ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೇಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಸಂತ್ ಆಡಳಿತ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಟಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಆ ರಾಮಬಾಣವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂಥವ್ರು ಇವರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖರಾದಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಧಾ ರಾವ್ ಅಂತ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂನ ಅಬ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್ದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಥೀಟಾ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥೆರಪಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೀಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತನಕ ಅದರ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ನಾನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತನಕ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ನಡೆಯೋ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರೆಕವರಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಣ್ಣೆನೂ ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇ
ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅವರು ಸೌದೈತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಇವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಗುಣಮುಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಂದು ಇವ್ರ ಪೋ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣವಾಗೈತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋವಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುಣ ಆದಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೈಕಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾರು ಹೀಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಹಳು ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲೀಜು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಯಾತ್ನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರ ಇದು ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ರೇಖಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಲೀಜುಗಳು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೇಖೆಯಿಂದ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಹಠಮಾರಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹಳ ಕುದ ಇದ್ದ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸು ಪೇಷಂಟ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಬ್ಬನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಲೀಜು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗಲೀಜು ಏನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ರೇಖೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚಕ್ರಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗಲೀಜ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಶ್ವ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಈ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜುಗಳು ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಚಕ್ರಗಳು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಚಕ್ರನ ಇನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಲಿವರ್ ಸ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಈ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫಂಗಸ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಥರ ಫಂಗಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಡೌಸಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ಲಾರವಾನ್ಸ್ ಮು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಲೇ
ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾರ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂತ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಅಸರನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರನ್ನರ್ ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವು ಅವ್ರ ಥರ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಬಾಡಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಓಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬ ಬೇರೆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದವರು ಮಲ್ಟಿನೇರ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನು ಬೇಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋ ಹಣನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೇಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಗುಣ ಆದಂಥವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹೃದಯವಂತಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಥಿಯರಪಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಂಡಿಟ್ರೋಸ್ ಥರ ಪೈನ್ ಆಗೋದು ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರಾ ಎ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಾಡಿ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಈ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಮಂಡಿ ಗಾಯ 
a very chronic asthma patient. I was admitted in a very, in very, very critical stage in the hospital. And the doctor said I was no more. They put me on the ventilator. It was a very troublesome moment. At that time, my husband contacted Ms. Vijay Lakshmi for healing me. She healed me a lot and my recovery was really great. I had in definitely improved by her healing. I got some thing enthusiasm and some interest in life and I felt really I can be cured. So the energy was more, I healed faster and I came out of the ICU after 10 days and really recovered a lot because of her healing. Today I am okay, I am completely alright but little problems are there. Really it is helping a lot. It is doing not, they say words are not miracles but it is really happening. So I am very pleased with her treatment. So kindly take it as a message or uh, as a whatever you like you can take it. It is not false, it is really true. You can also feel it and take the healing of Vijay Lakshmi and be cured with it. You can take medicines also but you will be healed faster. You will definitely get the strength to be healed faster. That's all. Okay. Yes, uh, now psychic surgery. Psychic surgery in the diabetes, paralysis, BP, PCOD problems, thyroid problems. There is solution in the world. psychic surgery is Illi now in Marti with Devatagalana Kariti, Adeke on the prayer barat, a sacred mountain and head. So all otherly, Vishwadali Yavda, Ole Gurgalitare, Ulole healers, either ascended masters on the land. Ornella, Kardu, prayer Marti now, a surgery start Marlika Muncha. Our Belakali now surgery murdered. On the room, a cutlet quilty now. So, our light to Birtar Alla, otherly Namge, deeper level Ali or body Yautar problems, Adela, Nange Claravans Erodrinda, Jotege, E. Vidyali Todgodrindana, Nam Claravans in a Chanagi develop Agata. So, Hagagi patient body in a depthly early problem with other clean up cancer. Okay, so Adu Namge Etako Tara Idaga, now a clean muddy take bit there. Yavaga out of reach here, then now Devatagalana request Markoti. Not either Namkal Akthala, Dayu to new handover Markoli in Thali request Markoli. Our Devatagalu Bandali surgery Madake, Shuru Matar. Okay. So Hagagi diabetes patient Galagala, now in Martivi, a scan Mad Norti, Medo Jirakanga, pancreas and Tenirata. Ado more than a fifty per cent Hala Gidaka, now would not cut Mad Bitu, Devatagalaga handover Marti. It is repair in the body. So, uh, above 60% or 70% it is done. Our others to other repair in the body is done. That is the other replacement. That is the whole organ is done. The body is done. The pancreas. That is now our other is going to replace the body. Our patient body. Replace the body. That is the body. The body is done. The body is done. The body is done. So, now we install the body within three days. और मेदो जीरा कांगा होसा आर्गन आगे कन्वर्ट आग बढ़ता। ओके। सो इधर इंदा और ये इंसुलिन सेक्रेशन चना का आगो दो प्रॉपर आगे आगो दो डाइजेशन प्रॉपर आगे आगो दो इतर रेला अनकुल गलो आगे ता। इवन किडनी फेलोर केस गलो लो ना वो इधे ने इधे स्ट्रेटजी इधे टेक्निक है यूज़ मारो। ओके। किडनी ना कट मार्ट � केलो में चक्र गलो ना वेस्टो रिपेयरी मार्ग दरो रिकवर आग दे दागलो सहा ना वो देवता गले के रिक्वेस्ट मार्क कोलते चक्र गले ना हील मार्ग दिक्क्या हाँ हाँ ओके अंदर याव दे आर्गन शरीर दिन तन था संतरत बल कुडा साइकिक सर्जरी मूल का गुना पड़स बोधो अब इवन सेरेब्रल पाल्सी इधर पैरलिसिस इधर स्ट्रोक आगे इधर और दो ब्रेन उस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इधर ना देवता कल का हैंड ओवर मार्ट बढ़ते हैं ऐसे कंदर ऐस पाइन रिपेयरी मार्ट है दो भगवान तंग उपन के साथ दिया मानुष रुके ले आगला अदर दो रचने आता रही था सो हाँ उन्हें क्रिएटर आगे रोड रहने इगा वन दो लैपटॉप नान तैयार मार्ट दिन इंद्रा 
ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಖಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೊಸದ ಹೊಸ ಆರ್ಗನ್ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸಾಹಿಬ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಕತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೈಟ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕರಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕಣ್ ಅದೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಸರು ಆರ್ಗನ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಂತ ಸೊ ಅದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಸೈಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ರೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಲೇಔಟ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಏಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ನೈನ್ 